ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఈ ప్రార్థనా కోట లేకొట్టారు వాళ్ళు కోటాలు పెట్టారు వాళ్ళు కోటం పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఇది మన మినిస్ట్రీ క్రైస్ట్ మెరిసిఫుల్ మినిస్ట్రీ క్రైస్ట్ మెరిసిఫుల్ మినిస్ట్రీస్ లో ఒక చోట ప్రార్థన జరుగుతుంటే నాయకుడు మన ఆత్మీయ నాయకుడు ఎవరు శ్రావణన్న అన్నే వచ్చి వాకింగ్ చదువుతుంటే మీరు కోటాలు పెట్టుకోవటం నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు వచ్చి పాల్గొనాలి కదా మన పెద్ద ఆయన వస్తున్నప్పుడు మనం కోటాలు పెట్టి పెట్టుకొని కోటాలు పెట్టినప్పుడు ఇది అందరికి సంబంధించింది అన్ని సంఘాల వాళ్ళు రావాలని కదా అందరికి మనం పత్రికలు ఇచ్చాం ఏదో చివరి రోజు వచ్చి ఆ చివరిలో కనపడిపోవటానికి కాదు కదా నాకు చాలా బాధ వేసింది అనమాట మేము కొండెక్కాము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇంకో ఇంకో దొంగ మాట ఏంటంటే మీ కోసమే చేసిన కొండక్కి ఈ కోటాలు బాధలు మేము చేయబట్టే వాన ఆగిపోయింది ఈ దొంగ మాటలు చూడండి అంటే ఇరవై ఒక్క రోజులు ప్రార్థన చేసిన వాళ్ళు మేము పోయినాం ఏడ ఈయన ఒక రోజు కొండెక్కి ప్రార్థన చేస్తే వాన ఆగిందండి మన కోసం అర్థమైందా అంటే నేను నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే బుద్ధులు మీరు వాళ్ళ బుద్ధులు మీరు కనిపెట్టుకోండి వాళ్ళు ఏదో కోటం పెట్టి పిలవగానే ఎగబట్టుకుని పోయి భూ కోసం వచ్చారు ఇళ్ళని సిగ్గు లేకుండా వింటున్నారా వాళ్ళ అంటారు కూడా భూ కోసం వచ్చారు ఇళ్ళని కనుక ఎవరు ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఏ సంఘస్థలు ఎలాంటి వాళ్ళు ఏ సేవకుడు ఎలాంటి వాళ్ళు కొంచెం మీరు కనిపెట్టాలని ప్రభు ప్రాంతం మీకు తెలియజేస్తారు ఎవడు రాకపోయినా ఆగలేదు అనుకో మన వాళ్ళు వచ్చారు చాలు మన మన పరిచర్యలో ఉన్నటువంటి దేవుని బిడ్డలు వచ్చారు కథకన్నా కావాల్సిందే లేదు ఆమె కానీ ఒక్కొక్కళ్ళ బుద్ధులు ఒక్కొక్కళ్ళ చేష్టలు మీరేం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళు రాకపోయినా మీరు అసలు పరిగెత్తున్నారు అసలు వాళ్ళు పిలిస్తే పిలిచి పిలవటం ఆలస్యం అర్థమైందా అటు ఉరక మార్కండని ప్రభు ప్రేమతో చెప్తున్నాను మన దేవుడు రోషం గల దేవుడు విలువ పెట్టి మనల్ని కొన్నాడు మనం కూడా విలువగా బతుకుదాం హలో లూయా మంచిది ఈ పాటి కాల సమయంలో ఒక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆమె మొదటి తెస్సలోనికలకు రాసినటువంటి పత్రికలో పౌలు భక్తుడు ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి మాట చెప్తాడు జాగ్రత్తగానండి మేము ఎలాంటి వారమో మా పరిచర్య ఎలాంటిదో సూటిగా తేటగా ప్రభు మాట్లాడుతూ పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై పౌలు భక్తుడు ఈ మాట చెప్తాడు మొదటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన ఏలయనగా దేవుని వలన ప్రేమించబడిన సహోదరులారా అవుదా వాడా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన ప్రేమించబడిన ప్రజలు మనం ఈ ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఉంటే ఈ పిడుగురాళ్ళ పట్టణంలో ఎంతమంది ఉంటే ఆమె ప్రత్యేకించి దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు ప్రేమించాడు కాబట్టి కోటాలు అద్భుతంగా జరిగించాడు సమస్త గణత మహిమ ప్రభావాలు ఏ సయకే చెలునుగాక సహోదరుడు జాన్ మార్క్ ఏమన్నాడంటే అన్న నువ్వు పెట్టినప్పుడల్లా కోటాలకి కోటాలు పెట్టినప్పుడల్లా వర్షం వస్తానే ఉంటుంది కానీ వర్షం మీకు ఆడబడదు అంతే ఎప్పుడు తుఫాను రాలా ఎప్పుడు వానలు రాలేదన్న అయినా కానీ కోటానికి ఆటంకు దేవుడు అద్భుతం అద్భుతమైన కార్యం ఏంటి తెలుసా అసలు ఆ మూడు రోజులు కరెంట్ పోవాల దేవుడికి స్తోత్రం 
అందువల్ల ఒక చోట కరెంట్లు వాటర్ డిస్టర్బెన్స్ మైక్ సరి ఉండదు అసలు మన మైకు మోతం మోగిపోయింది కొన్ని పది సంవత్సరాలు సిస్టమ్ అర్థమైందా దేవుని పిల్లలు ఇచ్చిన డబ్బులతో ఇన్సూరెన్స్ యాభై అరవై వేల రూపాయలు అయింది అరవై వేల పైనే అసలు అద్భుతం వచ్చిన వాయిద్యకారులు కూడా వాయిద్యాలు అద్భుతంగా వాయించారు అసలు ఈ సంవత్సరం పాటల షీట్ లో పాటల మోతం మోగిపోయింది అంత స్పెషలే ఈ సంవత్సరం దైవజన్లు ఇచ్చిన వర్తమానాలు కూడా అద్భుతంగా ఉన్నాయి దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక చూసారు ఇప్పుడు కరెంటు పోయింది ఆయన ఆయన కార్యం కనుక ఆయన కార్యాలు ఆయన ఎట్ట చేసుకోవాలా అని తెలుసు అందుకే ఆయన మనల్ని ఏం చేశాడు ఏం చేశాడు అదే బో పెట్టాడు కాదు అందుకే పౌలు ఏమంటాడు అంటే దేవుని వలన ప్రేమించబడిన సహోదరులారా మీరు ఎవరి ద్వారా ప్రేమించబడ్డారు దేవుని వలన ప్రేమించబడిన సహోదరులు ఆయన ప్రేమించాడు కాబట్టి అద్భుతంగా జరిగించాడు ఆయన ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆశ్చర్యకరంగా జరిగించాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా వీటన్నిటికంటే మించి ఇద్దరు బిడలు మారు మనసు రక్షణ బాప్తిష్టం పొందటం అది ఇంకా అద్భుతం ప్రభుకే సమస్త ఘనత మహిమ ప్రభావాలు కలుగునగాక నిశ్చయంగా ఆయన మనతో ఉన్నాడు అందుకే దేవుని చేత ప్రేమించబడిన వారమైన మనము కూడా ప్రేమించాలి మనం కూడా ఇతరులు ఏం చేయాల నిన్ను వలే నీ పొరుగు వాళ్ళని సంఘం గుర్తుపెట్టుకోండి కక్షలో కార్పణ్యాలు తగాదలు ఆమెంటి ఏమని గెట్టుకోవడం ఏమంటే ఆమె ఈ ఉండకూడదు అసలు సంఘం అంతా కూడా ఏక మనస్సు ఏకాత్మ కలిగి ఉండాలి ఈ పగలు ద్వేషాలు అంటే తొలగించుకోవాలి నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కాదు లోపల పగ పెట్టుకుంటే అందరితో ప్రేమతో మాట్లాడటం నేర్చుకోవాలి ఎట్ట కసిరుచుకునే దేవుడు ఒక్కలు కదా అంటే దేవుడు ఆ కసిరించుకునేటువంటి స్వభావం మనలో రాకూడదు ప్రభు మనల్ని ప్రేమించాడంటే ఈ ఊరకనే ప్రేమించాడు చెప్పండి ఉందనే కదా అంటే వాళ్ళందరినీ విడిచిపెట్టి ప్రభు ప్రత్యేకించి మనల్ని ఎందుకు ప్రేమించాడు అందులో సంథింగ్ ఏదో ఆయనకి ఇష్టమైంది ఉంది అందరు సంతోషించారు ఈ బజార్లో ముస్లిం సహోదరులు పిలిచల్లా ఆ పక్కింటోళ్ళు కూడా చెప్పండి కొంచెం ఏదన్నా మూడు రోజులు కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టేటోడు మిమ్మల్ని సారీ అండి అని చెప్పండి పక్కింటోళ్ళు దేవుని స్తోత్రం తప్పదు మరి మా ఈ మరి ఆడాల స్థలాలు లేవు అందుకని నేను పెట్టాల్సి వచ్చింది ఆ షెడ్డోళ్ళు కూడా వందనా చెప్పండి కోటలు పెట్టుకున్నా కూడా కోటలు కాదు షెడ్డోళ్ళకి పోయి చాలా మంచిగా కోటలు జరిగాయి అని చెప్పి ఆ షెడ్ యజమానులకి వందనాలు చెప్పారండి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగాక కాబట్టి ప్రేమ కలిగి పద్నాలుగవ అధ్యాయం కొలినీలు రాసిన రెండవ పత్రికలో ప్రేమ కలిగి ఉండటానికి ప్రయాసపడండి అంటాడు ఎందుకు ప్రేమించిన ఎట్ట చేత కాదని ప్రేమ కలిగి ఉండటానికి ప్రయాసపడి ఎందుకు మనకు దగాదులు భూమి మీద ఉంటే మహా అరవై డెబ్బై ఉంటాం తర్వాత ఆయాసమే దుఃఖమే కదా ఈ కొద్ది కాలానికి ఆమెంటి ఏమో గిట్టపడటం ఆడంటి ఏంటి గిట్టపడటం నేను చాలా నేను సేవకులందరినీ ప్రేమిస్తాను నా మీద కుట్రలు కుట్రలు కొలుతాను చాలా మంది చూసారా 
అందుకే చెప్పాను యూదుల పుట్టలా వలన నాకు బహు శ్రమలు శోధన సంభవించిన పుట్టలు చేసేవాడు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అయినా నాకేమి ఇబ్బంది లేదు ఒక కేజీ బరువు పెరిగిందని చెప్పాను నేను విన్నారా నాకేం కాదు వాళ్ళ నష్టపోతారు మనం ఎప్పుడు కూడా చేతనైతే మేలే చెయ్యాలి తప్ప కీడు చెయ్యకూడదు పుట్టలు పన్నకూడదు ఆడు చెడిపోయినాడు అని తెలిస్తే సాహసం చేయ సాహసం కట్ చేసుకోవాలి అది సేవ కూడా విశ్వాస మనలో ద్వేషం ఉండకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి దుష్ట సాంగత్యము మంచి నడబడిని చెరుపును కాబట్టి దుష్టుడికి ఏం చేయాలి తలాదు పెట్టుకోవద్దు ఎందుకన్నారా కక్షలు పెట్టుకోవద్దు ప్రేమ కలిగి ఉండండి నీ శత్రు ఆకలి కొని ఉంటే ఆహారం పెట్టు నీళ్ళు అడిగితే నీళ్ళు ఇవ్వు మీరు ఇచ్చిన ప్రతి పైస మీటింగ్ లో మీటింగ్స్ కొలను ఖర్చు పెట్టా సేవకుల కొలను ఖర్చు పెట్టా తెలుసా సేవకులందరికీ బట్టలు తీసుకున్నాం మీకు తెలుసా తెలియదు శివర్ పోట శివ పో శివర్లో వచ్చిన మాత్రం తీసుకోలేదు కానీ మూడు దినాలు మనతో ఉండి కలిసి పరిచయం చేసిన ప్రతి సేవకునికి బట్టలు తీసాను ముగ్గురు బట్టలు తీసాను ఎందుకంటే నేను చెప్పాలి కదా మీకు డబ్బులు ఏమైనా దుబారా ఖర్చు పెట్టారా అర్థంగా ఖర్చు పెట్టారా రేపు మీరు ఇచ్చిన ప్రతి పైసా మీరు దేవుని దగ్గర లెక్క చెప్పండి మీకు చెప్పడం అర్థమవుతుందండి ఎక్కలు ఎక్కలే కాదు మూడు వందల నాలుగు వందల రూపాయలు కాదు కాస్ట్లీ వాటిలో ప్రైజ్ లోడ్ నేను చెప్పాను నా భార్య ఆమె సీక్రెట్ ఇచ్చేసింది సీక్రెట్ ఇవ్వాలి అంటే పబ్బులు ఇవ్వకూడదు అంటే అర్థ కాదులే మన వల్ల ఒక పది మందిని పిలిచి వాళ్ళ చేతులతో ఇస్తే బాగుంటుంది అని అన్నాను ఈసారి నుంచి అది చేద్దాం నేను ఇప్పుడు చివరిలో వచ్చిన వాళ్ళు కూడా నాకు కావాలంటే కరెక్ట్ కాదు కదా అది నాకు చివరిలో ఇచ్చిన వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇకపోతే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారంట పనివాడు జీతానికి పోతాడు అర్థమైందా ఇది మన సహవాసం మన ప్రార్థన మనం కలిసి ఉన్నాం అంటే అది గుర్తేంటి ప్రతి కోటానికి వచ్చి పాల్గొంటమే అర్థమవుతుందా అదేనండి వేసు ప్రభు చివరి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇచ్చాడు కదండి మేము వేసు ప్రభు అని కాదండి ఆయన అంత మంచివాళ్ళం చెప్పండి ఆయన అంత మంచివాళ్ళం కాదండి ఆయన అంత మంచివాళ్ళం కావటానికి ప్రయత్నిస్తున్నామండి అదే శ్రావణం అంత మంచివాడు కూడా కాదు నేను నేను చెప్తా అనుకున్నాను చాలా విషయాలు ఆయన ప్రేమల గురించి చెప్తా అనుకున్నాను దేవుడు ఎందుకు చెప్పలేదు నేను పిడుగురాల్లో వచ్చేటప్పుడు చాలా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కష్ట పరిస్థితుల్లో వచ్చాను రాత్రి పది గంటలకు ఆటో బయలుదేరింది సామాన్ వేసుకుని ఇక్కడికి మేము వచ్చే దారి పొడుగుతూ పది నిమిషాలకు ఒకసారి పావు గంటకు ఒకసారి పాస్ ఫోన్ చేస్తానే ఉన్నాడు ఎంత కేర్ తీసుకున్నాం ఆ మీద మెలుకుగా ఉండి ఫోన్ చేస్తున్నాడు అంటే ఏంటి అర్థం మా ప్రయాణం కొరకు ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు చిన్నారా క్షేమంగా వెళ్ళాలి ఏం పెద్దదని జరిగితే ప్రభుకి అవమానం పరిచయకి అవమానం ఉంది వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన తర్వాత బస్ ఎక్కి తిరగడానికి కూడా ఛార్జీ డబ్బు లేదు నాకు అక్కడ కోటేశ్వరరావు గారు శ్రావణాన్ని కలిసి మూడు నెలలకి ట్రైన్ పాస్ ఇప్పించారు నాకు ఇప్పటి నుంచి అడుగు తిరిగి చాకం ద్వారా పగ తిరగడానికి అటు నుంచి సెంటు స్థలం లేని పరిస్థితి వాహనం లేని పరిస్థితి నేను కేవలం పిడుగురాళ్ళు పట్టడానికి ఆత్మల భారంతో వచ్చాను ఆస్తుల భారంతో నేను ఎప్పుడు ఒక వాక్యాన్ని నమ్ముతాను మీరు మొదట నా నీతిని రాజ్యమును వెదకండి 
అప్పుడు మీకు అన్ని ఇవన్నీ చెప్పదాం అనుకున్నా మొన్న సైతాన్ కాలం చూడగానే ఒకసారిగా సంయమనం పాటించలేకపోయాను దేవుని చేతులు అయితే నాలుగు శుభ్రాలని చెప్తా అక్కడైతే అందరు ఉంటారు కనుక ప్రార్థన చేయండి అది కూడా పాస్ట్ గారు అవకాశం ఇస్తే సాక్ష్యానికి ఇచ్చారమ్మా మా సేవకుల ప్రేమే మేము కూడా అటు ఉందామని ప్రయాసపడుతున్నాం పల్లగాట్ల ఒక్కోసారి పిడుగురాళ్ళలో ఆదివారాలు ప్రార్థనలకు వచ్చినప్పుడు మేము అప్పుడు మీరంతా ఏడుండాలి సీనియర్లు ఏమంటారు నలుగురు ఐదుగురు పది మంది లోపు కూడుకునేవాళ్ళు శాంతం మాంటి దేవలా సిస్టరు అన్నం సిస్టరు శారా సిస్టరు ఎప్పుడన్నా బుద్ధి పుడితే మరి ఎందుకు వచ్చి కూర్చునేది లేత లేదు వీళ్ళే అన్న వీళ్ళేగా ఇంకెవరున్నారా ఎవరు లేదు ఏడు వరకే వచ్చేవాళ్ళం రాత్రి పది అయ్యేది వాళ్ళు అవును పెడితే తినేవాళ్ళం వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం సరిగ్గా పదకొండున్నర పన్నెండు గంటలకి సత్తన పల్లెలో ఆ మూల మీద నాస్తవ పెట్టబోయే మూల మీద దిగేవాళ్ళం నన్ను ఏదో ఒక ఏదో ఒక లారీ కానీ ఆటో కానీ ఏదో ఒకటి ఎక్కిచ్చిన దాకా అన్న నా దగ్గర నిలబడేవాడు అన్న పోండన్న నేను వెళ్తాను అంటే కాదు లేదు కదా ఇంకొకరైతే ఏం చేస్తారు మీ సాగు సార్ ఎట్లా కడుపో తర్వాత ఏం చెప్తారు తెలుసా దిగాక ఇంటికి పోయినాక ఒక ఫోన్ చేయ అంటాడు దేవునికి స్తోత్రం నేను పాస్ట్ గారిని గొప్ప చేయట్లేదు కనపరచట్లేదు నిజాలు చెబుతున్నా నిజాలు కూడా చెప్పదాం రేటి దేవుని వలన ప్రేమింపబడినటువంటి సహోదరులారా మీరు కూడా ప్రేమ కలిగి ఉండండి అని అర్థం నేను ఇవన్నీ చెప్తే ఇతన్నిటికి ఇంకో మసాలాలు కల్పించి నా మీద చెట్టగా ఆయన చెప్పేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ రోజు కూడా మమ్మల్ని దేవుడు నడిపించిన అబ్రహాం సుధాకర్ గారు కానీ శ్రావణ్ కుమార్ గారు కానీ వాళ్ళ విషయంలో ఏనాడు కూడా తప్పు మాటలు మాట్లాడా ఇంతవరకు నేను వాకి విషయంలో ఏదైనా జరిగినప్పుడు అటు కాదు ఇట్లా అని అనుకున్నామే తప్ప చెడుగా మాట్లాడటం చెడుగా క్యాన్వాస్ చేయడం మాకు తెలియదు దేవునికి స్తోత్రం కలుగున గాక రెండు చేతులు పైకెత్తి దేవుని యొక్క మహా అద్భుతమైనటువంటి కార్యం ఈ పదహారు సంవత్సరాల కాలంలో దేవుడు నా జీవితంలో అనేక అద్భుతాలు ఆశ్చర్య కార్యాలు మహత్ కార్యాలు అని చెప్పాడు అద్దెకి కూడా కానుకలు రావన్నాడు నీ అది ఉండే ఇంటికి అద్దెకి కానుకలు రావు సంఘం చిన్నది అయితే దేవుని కార్యం ఏంటంటే వచ్చిన తర్వాత టీచర్సే వచ్చారు బ్యాంక్ మేనేజర్లే వచ్చారు నర్సులే వచ్చారు ఉద్యోగస్తులు వచ్చారు మన సంఘములోనికి ఇద్దరు బ్యాంక్ మేనేజర్లు చేయిపోయారు ఈ పిలుగురాళ్ళ పని చేయడం దేవుడు అద్భుతాలు చేసాడు దయ్యాలే పోయినా చేత పడలే పోయినా గుడ్డోళ్ళే చూసారా చెవిటోళ్ళే చూసారా ఐదు రోజుల్లో పోతామన్న వాళ్ళే బతికారా ఎన్ని చెప్పడానికి సమయం లేదు అప్పటికే పన్నెండు అయిపోయింది కోటం అయిపోయింది అప్పుడు ఎన్ని చేయితే ఆల్ నైట్ అయ్యేది దేవునికి స్తోత్రం ఇటువంటి అద్భుతమైన కార్యాలు చేయటానికి గల ప్రాముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే ప్రేమ కలుగుంటున్నాయి ఇప్పుడు నా గురించి నేను చెప్పుకుంటే నా సాక్ష్యం సత్యం కాదు ప్రైజాడు నేను ఎలాంటి వాడినో మీరు చెప్పాలి అంతేగా ఇప్పుడు దైవజన్ శ్రావణం ఎలా చూడడం నేను చెప్తున్నాను ఇవన్నీ నేను ఆ రోజు సాక్షిలో చెప్తాం అనుకుంటే రెండో రోజు ఏసు బాబుని చూసి అసలు ఆయన మైండే బాడు అయిపోయింది చెప్పాల్సిన మెసేజ్ చెప్పలే 
అతను వేసుకో ఆడ కూర్చుని ఆయన ఆమెను అంటాం ఆయన అల్లు అంటాం ఆయన సోత్రాలు చెప్తాం ఈయన సబ్జెక్ట్ మర్చిపోయాయి దయచేసి ఒకరు వాడుకుంటుంది అట్లా నేనే చెప్పా ఎదురైన వాడిని నాకు ఎదురయ్యాడు ఫస్ట్ రోజు సాయంత్రం ఎప్పుడు వచ్చి కూర్చోకూడదా అన్న కూర్చో ఎడు నిండా అన్న అన్నాడు నేను కూర్చోమని అని రెండు రోజులు కూర్చున్నాడు నేను మామూలుగా వచ్చి కూర్చున్నాడే అనుకున్నా ఆనగ నాకేం తెలుసు నేను మామూలుగా వచ్చి కూర్చోయా ఎడు నుండి ఇంకో ఎందుకు బయట నుండి ఇంకో ఎందుకు లోపల రాయంటే వచ్చాడు మొత్తం మీద వచ్చి నుండి అవుతుందా నేను ఆమె ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇద్దరగానే మళ్ళీ ఆమే అంటుండ సోత్రం అంటుండ ఏదేమైనా సహోదరుడు దేవుడు కక్షించిన గాక దేవునికి స్తోత్రం కలిగి దైవజనుడు ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉంటారో అన్నకు అంత పుట్టినరోజు తెలుసు పెళ్లి రోజు తెలుసు ఆ ఎట్టు గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటే అది తెలియదు నాకు అసలు ఎవడి గుర్తుంటో నాదే గుర్తుండదు మా ఇంట్లో గుర్తు చేస్తాను ఇది పెళ్లి పుట్టినరోజు పలానా టైం లాంటి మరి ఆయన మెమరీ పవర్ ఏంటో కానీ ఈ నెలలో ఎవరి పెళ్లి రోజులు ఉన్నాయి ఈ నెలలో ఎవరి పుట్టినరోజులు ఉన్నాయని జ్ఞాపకం చేసుకుని అలా వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తాడు వాళ్ళకి గ్రీటింగ్ చెప్తాడు నా వల్ల కాదు గట్టిగా స్తోత్రం చూద్దాం ఎవరైనా హాస్పిటల్ లో ఉన్నాడంటే ఆయన కదే పని వెళ్ళిపోయి బాధ చేస్తాడు ఫోన్ ఫోన్ చేస్తాడు ప్రార్థన చేస్తాడు మేము అంటే తిరగలేము మామూలుగా అట్లా ఇప్పటికీ కూడా ఇచ్చినారయ్యా తర్వాత అరవై దాటి మాస్టర్ గారికి వయసు అయినా కానీ నిలబడతాడు వాళ్ళకి చెప్తాడు ఎంతసేపు వినాలే కానీ నేను ఇవన్నీ చెప్తా అనుకున్నాను సాక్ష్యం నా సాక్ష్యంలో దేవుడు ఎలా కనీకరించాడు ఈరోజు దేవుడు అన్ని ఇచ్చాడు సముద్రం అంతా సమృద్ధి ఎందుకు కేవలం నేను ఆత్మల కొరకే వచ్చాను ఆ రోజు ఉన్నదే ముగ్గురు నలుగురు ఈరోజు ఆఫీసు నుంచి నలభై మంది అయ్యారు అది కూడా ఖండించి వాకి చెప్తే మీరు గట్టిగా గట్టి తనాలు కాబట్టి నిలబడ్డి తాలు ఎన్ని పోయిన ఇంటున్నారా తాలు ఎన్ని పోయిన దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా ఏదో నేను పెద్ద ప్రసన్నం చేద్దాం అనుకోలేదు కానీ దేవుడు చేసిన అద్భుతాల గురించి నాలుగు మొక్కలు చెప్పిపోదామని వచ్చాను ఆయన అద్భుతాలు చేసే దేవుడు అందుకే దేవత్సమైన వర్షాలు కృషిన మన నుంచి ఆ జల్లు కూడా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆశీర్వదించడానికి ఆశీర్వాదపు జల్లు కాబట్టి దేవుని వలన ప్రేమింపబడిన సహోదరు మా స్వార్థ మాటతో మాత్రము గాక మీ వద్దకు వచ్చి ఉన్న సంగతి మీకు తెలియను చెప్పండి గట్టిగా అదేదా మా స్వార్థ ఎట్లాంటిది శక్తి కలిగిన స్వార్థ ఏ శక్తి చెప్పాలి దేవుని శక్తి అందుకే గుడ్డోళ్ళు కూడా కడ వచ్చింది రాలేదా ఆ మేడం ఉంది ఇప్పుడు వైజాగ్లో ఉందా వైజాగ్లో ఉంది కదా చేత పడి చేశారు కళ్ళు కనపడకుండా ఫస్ట్ కళ్ళు ఉన్నాయి కళ్ళు కనపడి చేత పడి చేశారు డాక్టర్ దగ్గర పోతే నీ కళ్ళు ఎప్పుడో పోయి నీకు ఇప్పుడే అన్నారంట నీ కళ్ళు ఎప్పుడో పోయి నీగా ఇప్పుడే అన్నారంట ఆడు గుడ్డోడు డాక్టర్ కళ్ళు డాక్టర్ మళ్ళా ప్రార్థన చెయ్యగా ఉపవాస ప్రార్థనలు అయ్యి జనరల్ ఉపవాస ప్రార్థన దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కృప కట్లని తెగిపోయి 
దేవుడు చక్కగా చూడటానికి కృపించింది చూడగలిగా దేవునికి స్తోత్రం కనుగొనే దాక అందుకే మూడవ రోజు పదకొండవలో సహోదరులు జాన్మారు గారు చెప్పిన వర్తమానం మీరు విన్నారా కృతజ్ఞత కలిగి జీవించాలి అందుకని ఏం చేయాలి సంఘంలో దేవుడు మేలు చేసినప్పుడు మూడు దయ్యాలు పడ్డాయి రజనీకి వచ్చిందా రజనీ ఎంత కృతజ్ఞత కలిగి ఉందని ప్రార్థన చేయగా దేవుడు అద్భుతం చేశాడు పిడుగురాళ్ళలో మొట్టమొదట అగ్ని దిగి వచ్చింది దయ్యం కదికే చూసారా అగ్ని దిగినప్పుడు దయ్యం కాలిపోతున్నప్పుడు మంటలు పుట్టినప్పుడు నేన దయ్యం కాదు అగ్నిలే అన్న నువ్వు వచ్చి చూడు ఈ వేడి చేయడానికి తీసుకుపోతే ఇద్దరు పోతే ఇద్దరు ఒక దయ్యం పెట్టి అని చెప్పండి దడా ఆయాసం వేరే మగర్ వచ్చారా దేవునికి స్తోత్రం వేరే మగరికి ఎంత కృతజ్ఞత నేనేమంటున్నానంటే ఇవన్నీ ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తానంటే కృతజ్ఞత కలిగి ఉండండి డబ్బులు ఏడని చెప్పట్లా మీకు వెయ్యి వందనాలు క్రమంగా ప్రార్థన కొట్టే చాలు రక్షించబడితే చాలు పొద్దున మాతో పాటు ఎంత పడే గుంపులో ఉంటే చాలు ప్రభు బహుమానమిస్తాడు అర్థమైందా బహుమానం ఇచ్చిన ఎవరు మీరు కాదు ఆయన ఆ బహుమానం కొరకే మిమ్మల్ని కొంచెం బతిమాడుతుంది బుధవారం ప్రార్థనకు రండి శనివారం విజ్ఞాపనకు రండి ఆదివారం ఆరాధనకు రండి ఎప్పుడు తిరగు మాట్లాడి లేని పని శాపం తెచ్చి పెట్టుకోమాలండి ప్రభుని విడిచిపెట్టి పాటు ద్వారా మీకు ఆశీర్వాదం ఉండదు అది బ్రతి నిలాడుకొని చెప్పేది ఏంటంటే దానికే దానికి కొంతమంది ఫీలింగ్లు అవుతున్నారంట ఏ ఫీలింగ్ లేదా నేనేమో నేనేం చేసుకోను నేనేం బాధపడతాను స్తోత్రం చెప్పండి మీ మేలు కొరకే మా పరిచయ అంతా కూడా శక్తితో అదే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అసలు మీరు సింగిల్ గా వచ్చారు కదా ఫ్యామిలీతో ఎంత బాగుండేది భక్తులతో ఇప్పుడు ఇప్పటి నుంచి మళ్ళా నవంబర్ దాకా ఏమైనా ప్రార్థన చేయాలంటే ఎక్కువగా మీరు వచ్చినప్పుడల్లా మీ భర్తల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి అది ఆన్లైన్ ప్రార్థనలో కానీ ఏ ప్రార్థన అయినా జరిగే ప్రార్థనలో రెండవ శుక్రవారం పగలు బాస్ ప్రార్థన కానీ ఏదైనా సరే ఇట్లారా మెయిన్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ కల్లా మీ భర్తలు కోటాల్లో ఉండాలి ఇది గోల్ గోల్ కాదు గోల్ అంటే ఏంటిది గోల్ అంటే ఏంది లక్ష్యం అది లక్ష్యం బంగారం సంపాదించాలి లక్ష్యం బలం కొనుక్కో లక్ష్యం ఈ షోది కాదు నీ భర్త ప్రార్థనలో వచ్చి కూర్చోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగునగా అందుకే మన పరిచర్య పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అందుకే ముగింపుల పాడబడింది శక్తి చేత కాదు నేను బలముతో మరుగున ఉన్న 
వారికి నా మాటలు ఏమైనా వినిపించుతున్నావా ఏ చెప్పట్లా నిద్రపోతున్నారా వింటారా మా పరిచయ పరిశుద్ధాత్మతోను సంపూర్ణ నిశ్చేతతోను మీ యొక్క వచ్చి ఉన్న సంగతి అది ఎట్లా వచ్చాం పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దేవుడు చేసిన అద్భుతాలే దేవుడు చేసిన ఆక్షణీయ కార్యాలే అందుకే వాటికి ఏం చేయాలంటే కృతజ్ఞత కలిగి మనం నడుచుకోవాలి నూట మూడవ కీర్తనలో కీర్తనాకారుడైన దావిదచ్చుడు యహోవా చేసిన ఉపకారాలను అది దేనిని మరొక ఆయన సమితిలో ఆయన నామాన్ని స్థుతిస్తూ మహిమపరుస్తూ కనపరుస్తూ కీర్తిస్తూ ఎంత స్థుతించిన ఎంత మహిమపరిచిన ఎంత కనపరిచిన ఆయన రుణాన్ని మనం చెప్పండి తీర్చుకోలేదు అంటే గొప్ప దేవుడారా ఒక కోటి రూపాయలు మాట చెప్పానా నువ్వు నమ్మకంగా దేవుని సన్నిధికి వస్తే క్రమం తప్పకుండా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే లోకాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రస్తత్వాన్ని విడిచిపెట్టి ప్రభు మార్గంలో కనుక ఉంటే దేవుడు అందరి కంటిన్యూ ఎక్కువగా నేనే రుజువు వచ్చినప్పుడు ఏమి లేకుండా వచ్చా నేను సేవలోకి వచ్చినప్పటికీ నాకు రెండే రెండు జాతలు ఉన్నాయి వాటిలో అవి కూడా పెళ్లి పెళ్లి గుర్తించారు కొత్త పాటలు రెండు జాతలు ఉంటాయి ఇది నెక్స్ట్ అవుతాను అర్థం అవుతుందా ఇవన్నీ ఏం వేసుకోవాలి అర్థం కాదు ఏం వేసుకొని పోవాలి అన్న ఉన్నాయి ఒక జాత మిస్టర్ కార్డు ఉంది ఎందుకు నేను ఈ మాట చెప్తానంటే ఎందుకయ్యా ఎందుకు రైతులు కోటను కూడా ఇవ్వకుండా బహుమానం తీసుకొని ఇవ్వడం చేశారు దేవునికి స్తోత్రం సైతాన్ని ప్రాంతం రూపంలో కూడా వస్తారు తెలిసి మీకు మన కోటానికి ఏది ఆటంకమైనది సైతాన్ని చేసిన పని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నిన్ను నిన్ను ఎవరైనా ప్రార్థనకు రానీయకుండా ఆపారంటే దెయ్యం పని చేస్తుంది నీ మీద లోక సంబంధమైన కోటాలకి అదే ఆటంకాలు ఉండవు మన కోటానికి ఎవరు రానీయకుండా ఎవరు చేశారంటే నిన్ను సైతం చేసిన గుర్తుపెట్టుకో సంథింగ్ స్పెషల్ మనము ప్రత్యేకించబడిన వారం దేవునికి స్తోత్రం ఏ సురక్తం చేత కలిగబడి పంచుతపరచబడి కాబట్టి మా స్వార్థ మాటతో మాత్రము కాక శక్తితోను పరిశుద్ధాత్మతోను మాకు తెలియదు ఎట్లా వచ్చాం మేము శక్తితో వచ్చాం అందుకే నేను చెప్పేది మీరు ఆత్మల కొరకు ప్రయాసపడండి నేను ఒక వారానికి ఒక ఆత్మను దేవుని కాడ తీసుకురావాలి అని మీరు ప్రయాసపడితే మీ సమస్యలన్నీ దేవుడు తీసేస్తాడు నేను వచ్చి చేసిన పని అది ఇక్కడ పిడివిరాళ్ళు వచ్చి బస్సం బుధవారం కూడా ప్రార్థన పెట్టా గుర్తుందా మీకు ఏమా తొలి రోజుల్లో ఇప్పటికీ కూడా ఉపవాస ప్రార్థన లేని విజ్ఞాపం లేని ఆలైట్ ప్రార్థన లేని అందుకే దేవుడు ఒక్కొక్కరిని పట్టుకుంటా వచ్చాడు మామూలు వాళ్ళు కూర్చున్న వాళ్ళు గెట్టి గెట్టి గింజలేదు కాలు ఏం లేదు ఏడా అసలు కాలు పోయింది ఒక ఆమె అన్నదంటే నేను మానుకున్నాగా ఆమె అంటదంటే ఘోషిస్తుంది నేను మానుకున్నాగా మరి మా కాకుడు ఏం చేయాలి వచ్చి నన్ను అడగలగా నువ్వు ఎందుకు రాట్లేదు అని నేను అడగాలంటా నేనేమన్నానంటే 
అది తట్టిపోయిన గొర్రె అయితే కాపరి పోయి ఎదుగుతాడు అది మందోడి తప్పించుకొని పోయిన గొర్రె తప్పించుకొని పోయిన దాన్ని ఏడాదాలి మనం ఎత్తడానికి పోయినా మళ్ళీ చెట్టు దాక్కుంటుంది మళ్ళీ పొదల్లో పోయి దాక్కుంటుంది అదే తప్పిపోయిన గొర్రె అనుకో ఏ పొదలో ఉంటుంది పిలవగానే ఈ దొంగ గొర్రెని ఆడతాలి నేను అందుకే ఏమంటానంటే పొయ్యే వాళ్ళని ఎందుకు పోతున్నారు అని అడుగున్నాం వచ్చే వాళ్ళని అడగను నాకు తెలుసు నా మైండ్ లో ఒక గొర్రె రెండు ఆ గొర్రె కోసం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు ప్రజలో చాలా మంది ఆ ప్రాంతంలో పిల్లల్ని తిరుగుతారైతే వాళ్ళు మా ఇంటికి వస్తారైతే మా ఇంటికి వచ్చి తీట అయిపోతారైతే తిప్పి చేసి పోతారైతే అసలు నేను రాడేది ఎందుకు మీ ఇంటికి ఏదన్నా అనారోగ్యం వస్తే ఫోన్ చేయి వచ్చి ప్రార్థన చేసేస్తారు ఇబ్బంది అయితే ఫోన్ చేయి వచ్చి ప్రార్థన చేసేస్తారు అంత బాగుండేది నా మీటికి నిచ్చే తీ అదే చెరు కోసం వెయిట్ చేసి తాగి పడంగా నేను ఉన్నప్పుడల్లా పాపం నేను ఉన్నప్పుడల్లా నన్ను చూసి విజయం వేరు పొద్దునే టీ తీసుకొస్తుంది తెలుసులో ఆ పొద్దు పొద్దు తప్పు పారంటే తీసుకొస్తుంది టీ తర్వాత టీ అట్టుండే అంటే చాలా బాగుంటే నేను ఏదో చెప్పాలనుకున్నారు కదా చెరు కోసం లాగా ఉంటే ఏం చెప్పొద్దు అనుకున్నారు కదా చాలా బాగుంది కొంచెం మాకు ఏది తీసుకొచ్చిన మా కొంచెం మసాలు తక్కువ వేసి నాలుగు రోజులు ఉండాలని కోరుకోండి పంపిద్దాం గౌరవం పాస్ట్ గారు గమనిస్తూ నాలుగు ఏడు వచ్చి కొంచెం అన్నిటిలో కొంచెం తగ్గితే టిఫిన్ కూడా మా అమ్మాయి ఎన్ని తిరుపతి తెలుసా ఇడ్లీ ఇడ్లీ నాలుగైదు ఇడ్లీ గారిలో ఒక రెండు మూడు గారిలో కడుప చెరువు ఆ తినడానికి ఒక రెండు ఇడ్లీ ఒక అట్టు తీసుకొని తింటాం ఆమె ఓతప్పాలు చేస్తాను రే మీ ప్రేమకు నిండు వందన దేవు ఇష్టం అన్నమాటి కూడా ఇన్ని పొ ఇన్ని పునుగులు నాలుగైదు చెక్కలో తెల్ల లేక అల్లాడిపోతుంది దేవుడు మిమ్మల్ని సమృద్ధిగా దీవించుగాక ప్రేమ చేయవాళ్ళు తగ్గటం అదృష్టం కదా ఎక్కడికి పోయినా నాకు సంఘాలు నన్ను అభిమానించి ప్రేమించేటువంటి దేవుని పిల్లలున్నారు అలా లూయా దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించుగాక అందుకనే దేవుని చేత ఏర్పరచబడి ప్రేమించబడిన వాళ్ళు మనం కానీ మనం కూడా ప్రభు మనల్ని ప్రేమించాడు కనుక మనం కూడా ఇద్దరు నెయ్యాలా ప్రేమింపబంధులమై ఉన్నాము ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి కాపరి ప్రభువుని పోలి నడుచుకోవాలి సంఘము కాపరిని పోలి నడుచుకోవాలి మేము మీకు ప్రభువం కాదు చాలా సంఘాల్లో పాస్టర్ గారి పెత్తనం మామూలు మీరు పాస్టర్ గారి పెత్తనం పెత్తనం పెడితే పాస్టర్ గారి పెత్తనం ఇంకా మామూలు ఉంటుంది మాకు మోగిపోద్ది ఈ పెత్తనాలు ఎక్కువ అయితే పేదలు అంటాడు అపోస్తులైన పేతులు అయ్యి గారు అంటాడు మీరు మందకు ప్రభువులైనట్టుండక ఎట్లుండాలి మాదిరి కలిగి ఉండాలి శ్యామకుల్లాగా ఉండండి దాసుల్లాగా ఉండండి అదే 
అందుకే మన సిస్టర్ వాకింగ్ యువత అయ్యగారు అమ్మగారు అయ్యగారు ప్రార్థన చేసాడు అయ్యగారు గారు అన్నానండి సార్ ఎవరు అయ్యగారు అసలు అయ్యగారు పైన ఉన్నాడు ఆయన మా అందరికి పెద్ద అయ్యగారు సంఘములో ఉన్న మనం అందరము సహోదరులము సహోదరులు ఇక్కడ వేదాభిప్రాయాలు తేడాలు పెద్దరికాన్ని బట్టి గౌరవించారు ఆమె హలోయా పెద్దరికాన్ని బట్టి పెద్దలు నేను చేయాలా మనం అమ్మా ఇట్లారా పెద్దలు నేను చేయాలా అసలు పెద్దల్ని పెద్దలను గౌరవించడమే నేను ఎక్కడ పోయింది ఇవ్వాలి చిన్న పెద్దలు నేను పెడదు మాట్లాడతాను పెద్దోడు మా సలహా ఇంటారా అమ్మ బయట పెద్దోళ్ళు ఇంటారా పెద్దోడు ఒక సలహా ఏంటంటే చిన్న పెద్ద లేకుండా మాట్లాడుతుంటారు చూసారా వాళ్ళతో అసలు సహవాసం చేయ మాట్లాడు ఇంకో సలహా ఏం చెప్పినా అసలు వాళ్ళతో మాట్లాడమా కదా సంఘంలో వాళ్ళైనా ఎందుకు అవుతుంటే ఆమె చెప్తే ఆమె ఇంటి ప్రజలు అంటే ప్రజలు అంటే అంతే చిన్నోళ్ళకు ఒక సలహా ఆమె చెప్పరు మర్యాదగా పెద్దలను గౌరవించడం నేర్చు ఏంటి దాంతో దాన్ని గౌరవించి అంటావా జాగ్రత్త నాకాలి పోతు ఏమి నోరు నీ నోరు నీ నోటికి మారు మనసు ఉంటుందా అది ఇది ఏంటి దాని పాక ఇచ్చేది చిన్నోళ్ళు ఏం చేయాలి శ్రావణం వచ్చినప్పుడు ఎట్టపడతా నడుచుకుంటాను నేను వచ్చి పోయిందా తెలిసా నాకు మీ నుంచే ఎవరు ఎట్ట మాట్లాడతారో ఏమంటారో ఏడే తప్పు జరుగుతుందో ఎట్టపడతా అంటే బీరే చేస్తాం పెద్ద నడుచుకున్నప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా వాళ్ళు బ్యాగ్ మోసుకుంటారు ఒక భాగ్యం దైవజన శ్రావణ బ్యాగ్ పోయించుకుంటే ఏంటిది నేను పోయిందా ఉండే కారు దగ్గర పోయి ఎక్కించి జాగ్రత్తగా అప్పుడు ఉపయోగించుకుంటారు అదే పెద్దోళ్ళు గౌరవించాలి అటు వయసులో పెద్దోళ్ళు సేవకులు సంఘంలో విశ్వాసులు కూడా పెద్దోళ్ళు ఉంటారు ఆంటీలు జుట్టు వేసిన వాళ్ళు ఆమె జుట్టు అక్కడ దాన్ని రంగు వేసుకో రంగు వేసుకుని నీకు అందుకు మొత్తం చూసాను గౌరవించాల ఏంటి చూసి జుట్టు రంగు వేసుకుని వేసుకుంది లే ఆమె ఇష్టం గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి కాబట్టి పెద్దోళ్ళ సలహా అయిపోయింది చిన్నోళ్ళు కూడా సలహా అయిపోయింది అందుకే మేము మీ ఎడల ఎట్టి వారం అయి ఉంటామో అది దేవునికి స్తోత్రం సేవకుడు ఎలా ఉన్నాడు సేవకుడు ఎలా నడుచుకుంటాడు మనందరినీ దేవుడు ప్రేమించి ఆయన అమూల్యమైన రక్తముతో మనల్ని కడిగాడు అర్థమైందా రెడ్డి గారిని ఒక రక్తంతో చౌదరి గారిని ఒక రక్తంతో బుజ్జారా ఆ కులాన్ని ఒక అసలు కులాలు లేవు ఆరోగ్య మూర్తి గారి గొప్ప దైవజీవని ఆయన చెప్తాడు ప్రపంచంలో భూమి మీద రెండే రెండు కులాలు ఉన్నాయి ఒకటి ఏ సైను నమ్ముకున్న కులం రెండోది విశ్వాస కులం అంది మరేమో సేవ కులం మరేమో సేవ కులం ఇది విశ్వాస కులం ఒకే కులం ఏ సురక్తం చేత ఇక్కడ వాళ్ళు తక్కువ ఈళ్ళు ఎక్కువ అనేది లేదు ప్రతి మోకాలు ఏసు నామములు వంగాలి ప్రతి నాలుక ఏసే దేవుడని ఒప్పుకోవాలి ఒప్పుకోకపోతే నిత్య కాబట్టి పరిచర్య అంతా కూడా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత జరుగుతున్నది ఆ పరిశుద్ధాత్మని యొక్క కార్యాలు మీ జీవితంలో మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఎంపికగా స్తోత్రం చెప్పండి కాబట్టి దేవుని సన్నిధిలో ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడు కనుక 
ఆయన మనల్ని రక్షించాడు గనక ఆయన మనల్ని విమోచించాడు గనక మనం కూడా ఏం చేయాలి ఇతరులను ప్రేమించాలి పెద్దల్ని పిల్లలు కూడా ఇటు పిల్లలు గమనిస్తున్నావు అసలు పెద్దలు అంటే గౌరవం కూడా లేకుండా పోయింది అసలు దేవునికి స్తోత్రం గౌరవించకపోతే నీ బ్రతుకు పశ్చత్వంలోకి వెళ్ళిపోద్ది పెద్దల మాట సర్దుకోవడం ఎందుకు అంటే సర్దనం తింటే బలం ఇలా సర్దనం తొలి పోయేవాడు లేడు ఆ పిచ్చిలో కూడా నేర్చుకుని వేడి చేసుకుని ఆ దరిద్రం తిరిగి తింటున్నారు నేను నా చిన్నతనం నుంచి కూడా సర్దనం నేనే బతికే తిరిగా అందుకే నాకు ఈరోజు యాడికి పోయిన తిండి కోద ఉండదు ఎట్టా అంటే నా ముందు పెట్టిన ఇదేందా నేను చూడండి నేను తినేస్తా ఏది బియ్యం ఎట్లుండి ఏంది ఇది బియ్యం పొడుక్కొని ఏంది ఎట్లుండి ఏంది నల్లకొని ఏంది తెల్లకొని ఏంది అన్ని అని తొలగి నా జీవితం నా జరుగుతున్నాం అందుకే ఎక్కడికి వెళ్ళినా దేవుడు నన్ను పోషిస్తున్నాడు తగ్గించుకోండి లోబడండి పెద్దలను గౌరవించండి ప్రభు మనల్ని ప్రేమించాడు మనం కూడా ఇతరులను లోక ప్రేమ కాదు ఆటో వాటిని ప్రేమించడం తాపి మేతిని ఈ దరిద్రం ప్రేమలు పోవడం కాదు ఆ దరిద్రం ప్రేమలు కాదు ఆ బొట్కా తినేవాడిని పాత పరలు నెలవాడిని ప్రేమించారు యాడ పిల్లలకి పుట్టిందో ఆ ప్రేమ కాదు అర్థమైందా తల్లిదండ్రులు మీ భవిష్యత్తు నేరిగి మీకు ఎట్లాంటి భర్త కావాలి ఎట్లాంటి భార్య కావాలి వాళ్ళు నిశ్చి ఇచ్చి చూసి తెలియజేస్తారు అప్పుడు దాకా ఈ పనికి మళ్ళీ గుంపు సీరియళ్ళు సినిమాలు చెత్త చదాలను చూసి లేదా సినిమాలు ఆ ఆటో అని ప్రేమించిందంట ఆట అయిపోయి కార్ వచ్చింది కార్ అయిపోయి అది సినిమా దరిద్రం మూడో నీళ్ళు కల్లబడు పెద్ద పోటీస్ ఉంటాయి వీడు కాడు వీడు ఆటలు అమ్ముకుంటా ఉంటాడు ఈ ఆట మింగో ఆట ఇంకో ఆట మింగో ఆట మోసపోకుడి దేవుడు వీక్రించమండి వాక్యానికి లోపడండి వాక్య సత్యంలో ఉండండి వాక్యానుసారంగా మీ జీవితాలు కట్టుకోండి దేవుడు మనం దీవిస్తాడు అప్పుడు దేవుడి చేత ప్రేమించబడ్డా మనం దేవుని వలన మనం ప్రేమించబడ్డాం కాబట్టి మనం ఇతరుల్ని ప్రేమించాలి పెద్దలను గౌరవించాలి వాక్యానుసారంగా జీవితాలు కట్టుకోవాలి ప్రార్థనతో మన బ్రతుకులను జీవితాలను కట్టుకొని ప్రభువుకి ఇష్టలుగా ఇష్టరాడుగా మనం జీవితం తరలి వచ్చండి ప్రార్థన చేసుకుందాం సౌదరాక్షి ప్రార్థన చేస్తున్న ముగి ప్రార్థన అందరం ప్రార్థనలు ఏకీకరించుతాం జీసస్ ఆమె